ήρθε στη, στη ζωή και από την πλευρά του Αδάμ προήλθε η γυναίκα. Συνεπώς έχουμε τους πρωτοπλάστους, τους δύο, οι οποίοι δεν προέρχονται από σπέρμα ανθρώπινο. Έτσι πέφτει το επιχείρημα κάποιων που λένε ότι ο Χριστός εφόσον δεν γεννήθηκε με σπέρμα ανδρός, δεν είναι πραγματικός άνθρωπος. Αυτό το αμφισβήτησαν και αυθαρτοδοκείται και άλλοι αιρετικοί των πρώτων χριστιανικών χρόνων. Όμως όπως είπαμε και ο Αδάμ δεν προήλθε από σπέρμα. Συνεπώς εάν ο Χριστός δεν είναι πραγματικός άνθρωπος ούτε ο Αδάμ δεν πρέπει να ήταν. Εάν λοιπόν οι πρωτόπλαστοι δεν παρήκουαν θα προχωρούσαν θα εγενάτο ο Χριστός ο Θεός Λόγος θα έπαιρνε την ανθρώπινη φύση από αυτούς ή τους απογόνους τους οι οποίοι δεν θα προέρχονται με τη διαδικασία αυτή που προερχόμεθα εμείς αλλά όπως προήλθε ακριβώς και ο Χριστός από την Παναγία μας απαθώς δηλαδή θα υπήρχε αυτή η δημιουργία του ανθρωπίνου γένους όμως και δεν θα χρειαζόταν βεβαίως ούτε να οδηγηθεί στο σταυρό ο Χριστός ούτε στον τάφο και στο θάνατο ο σταυρός, ο τάφος, ο θάνατος και ο τάφος είναι αποτέλεσμα της παρακοής μας οπότε γενόμενος τώρα μετά την πτώση των πρωτοπλάστων ήταν Αθήνα τη σάρκωσε του Θεού διότι ποιο θα εσάρκουν, ποιο άνθρωπος θα έφτανε σε αυτή την τελειότητα απόγονος του Αδάμ και της Εύας αλλά πλέον με το σπέρμα της αμαρτίας θα μπορούσε να καλέσει το Θεό επί της γης προς στιγμή λοιπόν φαίνεται ότι, φαίνεται ότι ματαιώνεται το σχέδιο του Θεού όμως το σχέδιο του Θεού δεν μπορεί να το ματαιώσει κανείς και μετά από τόσους αιώνες έρχεται στον κόσμο ένα δημιούργημα του Θεού, ένα πλάσμα του Θεού το οποίο μετέχει στους, στην, στο προπατορικό αμάρτημα όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και παρά τα αυτά δεν ενεργοποιεί καμία από τις δυσμενείς ενέργειες του προπατορικού αμαρτήματος και αξιώνεται να φέρει το Θεό επί της γης. Η Παραγία Θεοτόκος λοιπόν είναι η μετά Θεόν σωτήρα μας διότι χωρίς εκείνη ποιος άλλος άνθρωπος θα μπορούσε να καλέσει το Θεό επί της γης. Και το ότι δεν άνοιξε η πύλη της Παρθενίας τι σημαίνει. Να μας το πείτε έχουμε πολύ λίγο πολύ χρόνο ωραίες. για να πάμε και στην Ανάσταση. Πολύ ωραίες ερωτήσεις να... κάνετε. Έτσι διότι η... είναι σημαντικό. Το ότι δεν έφθυρε την Παρθενία της Παναγίας οφείλεται ακριβώς στο ότι δεν υπέκειτο στη φθορά. Δεν γεννήθηκε ένας απλός άνθρωπος. Γεννήθηκε ο Θεάνθρωπος. Εκείνος ο οποίος ήταν και είναι Θεός και προσέλαβε, εφόρεσε την ανθρώπινη φύση και την εφόρεσε όχι απλώς να την επί της γης όσα χρόνια έζησε και μετά να την αποβάλει αλλά θα την φέρει εις αιώνα σε αιώνων. Γιατί η σωτηρία μας είναι, η εξασφάλισή μας είναι ότι φόρεσε την ανθρώπινη φύση μας ο Θεός. Δεν χάνεται πια. Όσο κι αν μας μπερδεύουν οι άνθρωποι, όσο κι αν συσκοτίζεται η ζωή εφόσον ο Θεός φοράει την ανθρώπινη φύση μας και αθενίζομαι προς εκείνον δεν θα χάσουμε το προσανατολισμό μας πέστε μου έχουμε δύο τρία λεπτά ακόμα και, είναι, και είναι λίγο για την Ανάσταση ακριβώς αυτό ναι. γιατί συνδέεται ναι. η, η χωρίς φθορά της Παρθενίας της Παναγίας η γέννηση του Χριστού με την Ανάσταση λέει ετέχθης εκ του μνήματος καθώς ετέ, εξήλθες εκ του μνήματος καθώς ετέχθης εκ της Θεοτόκου. Όσπερ εξήλθες εσφραγισμένου του τάφου ούτως εισήλθες και των θυρών και κλεισμένων προς τους μαθητάς σου. Ο ίδιος Θεός Λόγος, ο άφθαρτος, 
γεννάται ο αφθαρτος δευθύρι. Δεν υπάρχει φθορά, υπάρχει αλληλοπεριχώρηση. Οι αφθαρτοί άνθρωποι, όπως μας έπλασε ο Θεός, επικοινωνούν, ενώνονται μεταξύ τους χωρίς να συχαίονται και χωρίς να εμποδίζει ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό είναι πολύ αθεολόγητος ο λόγος που λένε πολύ καλά και που θα χωρέσουν τόσα τρισεκατομμύρια ή δεν ξέρω πόσα παραπάνω ε, πρόσωπα ανθρώπινα υπάρχουν ε, θα μας χωρέσουν στον παράδεισο. Εκεί δεν υπάρχει στενοχωρία, δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει φθορά, υπάρχει αλληλοπεριχώρηση. Δεν συγκρουόμεθα. Οι Άγιοι περπατάνε και ανάμεσα από τα δέντρα και ανάμεσα από τα, τα βουνά και ανάμεσα... δεν είναι εμπόδια. Εμπόδια είναι για μας που είμαστε φθαρτοί και πεπτοκότες. Ο Χριστός λοιπόν εκουσίως τώρα παρότι μπορούσε να γεννηθεί όπως γεννήθηκε άφθαρτος αλλά δεν προσέλαβε μαζί με την αυθαρσία και την ατρεψία όπως η πρωτόπλαστη ακριβώς γιατί αν είχε προσλάβει την ατρεψία ναι μεν δεν θα πέθαινε αλλά θα μας ενέπαιζε και θα μας έλεγε βλέπετε εγώ πως είμαι έτσι θα γινόσαστε κι εσείς δεν θα πεθαίνατε αν με ακούγατε τώρα τι να σας κάνω όμως ταπεινώθηκε δεν ήρθε για επίδειξη δεν ήρθε για να φανεί στους ανθρώπους αλλά ήρθε για να μας σώσει και τι κάνει και νόνεται αδειάζει από τις ιδιότητες της ανθρωπίνης του φύσεως πλέον γιατί αφού είναι ενωμένη με τη Θεία η ανθρώπινη φύση έχει ιδιότητες αυθαρσίας όπως είπαμε στην αρχή και δέχεται να πεινάσει, να διψήσει, να πονέσει, να αιματώσει και να πεθάνει για μας ώστε όποιοι από μας είμαστε πλέον αναγκασμένοι να περάσουμε από αυτά τα στάδια να μην έχουμε την κατάληξη της θωράς αλλά να τον ακολουθήσουμε αιωνίως. Βεβαίως αυτά είναι επιτροχάδιν ασθμένων τα είπα. Θα τα πούμε. Πιστεύω μία... ότι μόνο απορίες θα δημιούργησα, δεν θα έλυσα. Δεν νομίζω, νομίζω ότι ήσασταν κατανοητός, θα τα διευκρινίσουμε αν θέλετε. Αυτή τη μεγάλη εβδομάδα δεν νομίζω ότι θα μπορείτε διότι είναι βαρύ το φόρτωμα, το βαρύ το φορτίο των ακολουθίων. Νομίζω μετά το Πάσχα έτσι να κάνα αναλύσουμε ορισμένα ζητήματα επιμέρους της πίστεως, έτσι, της πίστεως. να είστε όλοι καλά σας ευχαριστούμε να έχετε καλή δύναμη στο υπόλοιπο μέχρι την Ανάσταση εμείς αγαπητοί φίλοι και φίλες θα έχουμε στην αυριανή εκπομπή τον κύριο Μιχαηλίδη θεολόγο είναι ο κύριος ο οποίος είχε μιλήσει για την ΕΟΚΑ και θα μιλήσουμε για τον Σταυρό έτσι μια και είμαστε μέσα στη μεγάλη εβδομάδα και ίσως μεθαύριο μιλήσουμε μαζί και για τις ταπεινώσεις του Θεού για τις οποίες έκανα κουβέντα πρωτήτερα λίγη πολιτική περισσότερη έμφαση στην πνευματικότητα και στην εκκλησιαστική ζωή μακάρι να μπορούσε ο πατήρ Βολουδάκης να έρθει ο βασίλειος Βολουδάκης να έρθει ακόμα μία φορά, αλλά είναι βαρύ ε, το πρόγραμμα των ακολουθιών, έτσι. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.